ஜாதி எந்த சமூகத்திலையும் ஆரம்பத்தில் சாதிகள் கிடையாது தமிழ் சமூகம் மட்டும் இல்லை ஆரிய சமூகத்திலேயே ஜாதி கிடையாது ஜாதி ஆரியர்களால் ஆரியர் அல்லாத மக்கள் மீது திணைக்கப்பட்ட ஒன்று ரிக்வேதத்தில் சூத்திரனே கிடையாது ரிக்வேதத்தில் ஏன்னா உட்பிரிவு இனப்பிரிவு ஆரியர்கள் அந்த இனப்பிரிவு ஆரியர்கள் அந்த அத்துணை பிரிவினரையும் சேர்த்து ஒரு ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது அது பொதுமக்கள் ஆரிய பொதுமக்கள் அவர்களில் ஒரு சிலர் இந்த இறை தொண்டுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் புரோகிதர் பிராமணர் என்ற வார்த்தை கூட அப்போது தவிர்க்கப்பட்டது புரோகிதர் அரசியல் பணியை செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் ரஜன்யர் பின்னர் சத்திர என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் மூன்று பிரிவுகளைத்தான் ரிக்வேதத்தில் பார்க்கின்றோம் ஆரியர் உட்பிரிவில் பிறகு ஆரிய வேதங்களில் எப்பொழுது இந்த சூத்திரம் வந்தது ரிக்வேதத்தில் பின்னால் செருகப்பட்ட ஒன்று குருஷ சூத்திரம் அதில் ஒரு பாசிங் ரெஃபரன்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஒரு புருஷன் புருஷனா மனுஷன் தான் ஆனால் இது ஆதி புருஷன் அவன் தன்னைத்தானே வேள்வியில் இட்டுக் கொள்ளுகின்றான் யஜத்தில் போகுது அவங்களுக்கு எப்போவுமே நெருப்பில் தான் நம்பிக்கை ஏன்னா பொசுக்கிற தான் வேலை இந்த புருஷன் அந்த வேள்வி தீயில் போகின்ற பொழுது அவன் முகம் பிராமணனாக மாறிற்று அவன் முகம் பிராமணனாக மாறிற்று தோல் சத்திரியனாக மாறிற்று துடை துடைகள் இருந்து வைசியன் உருவானா பாதத்திலிருந்து சூத்திரன் எழுந்தான் அப்படின்னு கொடுக்கிற ஒரு பகுதி புருஷ சுத்தம் ரிக்வேதத்தில் பத்தாவது மண்டலத்தில் இருக்கிற பகுதி இதில் மட்டும்தான் இந்த நான்கு வர்ணம் பற்றிய குறிப்பு இருக்கு வேற எந்த இடத்துலையும் ரிக்வேதத்தில் வர்ணத்தை பற்றிய குறிப்பு கிடையாது ஏனென்றால் அவர்கள் பிறருடன் இணைந்து இணங்காத அல்லது சேர்ந்து வாழ முடியாத ஒரு தனி சமூகமாக இனப்பிரிவாக இருந்த காலத்தில் தங்களுக்குள் வகுத்து கொண்ட அந்த பிரிவு அதில் சூத்திரன் கிடையாது ஆனால் இவர்களுக்கு இங்கே நிலையாக வாடங்க வாட தொடங்கிய பிறகு இவர்களுக்கு உடல் உழைப்பை செய்வதற்கு கருவிகளை செய்வதற்கு செங்கற்களை செய்வதற்கு துணிகளை நெய்வதற்கு பாய் முடைவதற்கு நகரங்களை அமைப்பதற்கு இந்த சூத்திர மக்கள் ஆரியர் அல்லாத மக்கள் அது உழைப்பு தேவைப்பட்டது அப்பொழுது இவர்கள் சூத்திரர் என்கின்ற நான்காவது வர்ணத்தை சேர்த்து கொள்ளுகின்றார்கள் ஆரம்பத்தில் ஆரியர்களுக்கு இருந்த வர்ணம் திரேயி என்று ரோமிலா தாப்பர் குறிப்பிடுவார் திரேயி சதுர்வர்ணம் கிடையாது ரோமிலா தாப்பர் ஆரியர் பிற இனத்துடன் சேர்ந்து வாடாத காலத்தில் தங்களுக்குள்ளேயே வசதிக்காக அமைத்துக் கொண்ட பிரிவு ஆனால் இந்த சூத்திரர்களை இணைத்தே வாழ வேண்டும் என்று நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டது அவர்கள் உடைப்பு இல்லாமல் இவர்கள் செழிப்பாக வாழ முடியாத நிலையில் அவர்களை இணைத்து கொண்ட பொழுது அவர்களுக்கு உரிமைகள் இல்லாத வழங்கப்பட்ட இடத்தான் சூத்திரம் சூத்திரம்னா அந்த இது என்ன சொல்லுதுன்னா டெக்னிக் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு இரும்ப வச்சுட்டு நீங்கள் கத்தியை செய்கிற டெக்னிக் சூத்திரம் ஒரு கொல்லன் தொழில் தச்சு தொழில் நிறைய இருக்கு தொழில்களை செய்கின்ற அந்த நுட்பம் அறிந்தவன் சூத்திரன் ஆனால் அந்த சூத்திரன் என்றாலேயே இடிமகன்ற நிலைமையை தந்தது புராணங்கள் சேர்த்துக்கிறாங்க உழைப்பை உறிஞ்சுவதற்காக வந்தவை சூத்திரன் இந்த சூத்திர வர்ணத்தை தான் ஜாதிகளாக பிரிக்கின்றான் ஜாதி என்பது பிராமணனுக்கு கிடையாது ஜாதி என்பது சத்திரியனுக்கு கிடையாது ஜாதி என்பது வைசியனுக்கு கிடையாது ஜாதி என்பது சூத்திரனுக்கு மட்டுமே மற்ற மூன்று பேருடைய உட்பிரிவு என்ன கோத்திரம் கோத்திரம் தான் அவங்க உட்பிரிவு அந்த உட்பிரிவில் ஒரு கோத்திரத்தை சேர்ந்தவன் மற்ற கோத்திரத்தில் பெண்ணிட அதே கோத்திரத்தில் பெண் இருக்கக்கூடாது மற்ற கோத்திரத்தோடு கலக்க வேண்டும் இப்போ சகோத்திரம் சொந்த கோத்திரத்தில் திருமண உறவு கூடாது மற்ற கோத்திரத்தில் எடுக்கணும் 
ஜாதியில் வந்துருச்சுன்னா ஜாதி விட்டு திருமணம் கூடாது இவர் ஒன்றுபடக்கூடாது அப்போ அது வந்து திருமணத்திற்கு கட்டுப்பாடு சேர்ந்து உண்பதற்கு கட்டுப்பாடு நடமாடுவதற்கு கட்டுப்பாடு ஜாதி என்பது சூதரைகளை பிரித்து ஆழ்வதற்காக பிராமணர்கள் கொண்டு வந்த மிக அதிக மிக பாதகமான பாவகரமான ஒரு யுக்தி ஜாதி ஆனால் வேறு இடத்துல கிடையாது அதான் சொல்ல இந்த ஜாதி ஏன் ஜெர்மனியில் இல்லை அங்கே ஆரியன் தானே இருக்கான் அங்கே ஜாதி இல்லையே அதாவது சொல்ல சரியான இதுதான் சொல்லியிருக்கப்பா நாகரீகத்தினுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் எல்லாருமே பெரும்பாலும் கால்நடை மேய்ப்பவராக இருப்பது இயல்பு இந்தியாவுக்கு வர்றவங்களும் கால்நடை அந்த பித்த மாதிரிதான் பசுவை வச்சு அவன் அத்தனையும் செஞ்சான் சமயம் சமூகம் எல்லா பொருளாதாரம் எல்லாத்தையும் செஞ்சான் அவன் அந்த கோங்கிற வார்த்தை எல்லாத்துக்கும் கோ பிகர்த்தன் கோ பிகர்த்தன்னா அந்த பிகர்த்தன்னா துண்டா வெட்டுறது பசுவை வெட்டுற கத்திக்கு பேர் கோ பிகர்த்தன் பசுவை கொன்றுக்கான்னு அர்த்தம் அந்த கத்தி கோமதி பேர் எப்படி வருது கோலேருந்து வருது அப்புறம் கோத்திரம்ங்கிறது என்ன அந்த குறிப்பிட்ட பசு தொழுவம் அதுலேருந்து வருது அப்போ அவர்கள் தான் ஆரம்ப சமூக வாழ்க்கையில் விவசாயம் அடிப்படை கிடையாது மேய்ச்சல் வாழ்க்கையில் இருந்தவர்கள் அதனால் பசுவை முன்னிலையில் வச்சாங்க நம்மளால் விவசாயம் பண்ணதுனால எருத முன்னால் வச்சாங்க சிவனுக்கு எருத கொடுத்தாங்க ஏன்னா இவன் ஏற ஊட்டணும் அதற்கு இருத பயன்படுத்தினாங்க எருமையை பயன்படுத்தினாங்க இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த டோட்டம் பங்கிலியா இனக்குடுவை சித்தரிக்கின்ற அடையாளங்களாக மாறினான் இப்போ மகிஷாசுர மருந்தனம் வந்துட்டு எருமை அரு அசுரனை கொள்றதா பிறந்தல ஏன் வந்து வங்காளத்திலேயும் சத்தீஸ்கரில் இருக்கிற ஆதி குடிகள் அதை ஏன் எதிர்க்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அந்த எருமை தலைவன் தான் அதான் சின்னம் எருமை அவர்களுக்கு புனிதமான வாழ்க்கை முறை அந்த எருமையை கொள்வது என்பது அவர்களை வீழ்த்துவது என்பதாக பொருள் அதை யாரை வச்சு செஞ்சான் ஒரு பெண்ணை வச்சு செஞ்சான் மகிஷாசுரம் வந்து ஏன்னா இன்னொரு பிரிவுக்கு சக்தி தெய்வம் நல்லா நினைச்சிங்க எல்லா இடத்துலையும் இந்த நாகரிகம் தோன்றும் காலத்திற்கு முன்னரேயே பெண் தெய்வம் தான் அடிப்படையாக இருந்திருக்கு திருமணம் என்பது அப்பொழுது நிறுவனமாகவில்லை பெண்ணை சார்ந்து சமுதாய அமைப்பு இருந்தது மேட்ரியார்கல் சொசைட்டின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறது அந்த பெண்ணை சார்ந்த சமூகம் அந்த பெண்ணின் கட்டளைப்படி செயல்பட்ட சமூகம் அதனால் அவர்கள் தெய்வங்கள் பெரும்பாலும் பெண்களாக இருக்க முடியும் இந்தியாவில் நீங்கள் பல எந்த கிராமத்துக்கும் போங்க காஷ்மீருக்கும் போங்க நம்ம தென்னிந்தியாவுக்கு வாங்க தமிழ்நாட்டு தெற்கு ஓடிக்கும் வாங்க இல்லை கேரளாவுக்கு போங்க கர்நாடகா போங்க ஆந்திரா போங்க எங்கே போனாலும் கிராம தேவதைங்கிறது பெண் தெய்வந்தான் கிராம தேவதை பெண் தெய்வந்தான் கிராமத்துக்கு நடுமையமாக இருப்பாங்க அந்த அம்மையார் தான் இருப்பாங்க அந்த அம்மையார் எப்படி இங்கே இருக்கிற நமிதா மாதிரியெல்லாம் சித்தரிக்க மாட்டாங்க அந்த அம்மையாரை அழகியாக சித்தரிக்க மாட்டார்கள் தாய்மையுடன் சித்தரிப்பார்கள் தாய் தெய்வம் ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசு அப்படிங்கிற முறையெல்லாம் போடுவாங்க இந்தியாவில் இருக்கிற அம்மன்கள் அனைவருமே ஆரியர் வருவதற்கு முன்னால் இங்கிருந்த மக்களால் போற்றப்பட்ட குடி குல தெய்வங்கள் இந்த தெய்வங்களுக்கு அந்த கிராம கோவிலில் அம்மன்களுக்கு அவர் கணவர்களுக்கு கோவிலில் பார்க்க முடியாது கணவனை பற்றி குறிப்பு இருக்காது ஆனால் பிள்ளைகள் வந்து கிராமத்தில் வெளிப்பகுதியில் ஆயுதங்களோடு காவல் செய்வாங்க காவல் செய்வாங்க ஐயனார் காவல் செய்வார் அன்றைக்கி ஐயனார்கிட்ட வேல் கொடுத்தாங்க இன்றைக்கி துப்பாக்கி கொடுத்துட்றாங்க கால மாற்றம் வருகின்ற பொழுது அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஆனால் அடிப்படை என்ன ஒரு சமயம் என்கிற உருவாகின்ற பொழுது அம்மன் வழி பாட்டில் ஆரம்பிக்கும் அந்த பிரிவிற்கும் இந்த ஆரம்ப கால விவசாய பிரிவுக்கும் உள்ள மோதலைத்தான் அவை குறிப்பிடுகின்றன அந்த எருது பசு இந்த மாதிரி விவகாரங்கள்லாம் குறிப்பிடுது மகிஷாசுரம் மர்தனம் என்பது கூட அது வழியாகத்தான் வரும் ஆனால் பசு அவர்களுக்கு அதை தான் பெரிய தெய்வம் அதனால தான் பசுவினுடைய கோமி என்ன அவங்களுக்கு மிக முக்கியமான பகுதி பசுவின் மலம் பசுவின் மூத்திரம் சிறுநீர் அப்புறம் நெய் பால் தயிர் அஞ்சு சேர்ந்தனா பஞ்ச கௌமியம் அந்த பஞ்ச கௌமியம்னா மிக புனிதமானது அந்த பஞ்ச கௌமியம் குடிக்காதனால தான் உத்தரப்பிரதேசில் மாணவர்கள்லாம் தேர்வில் வந்து தோல்வி அடைஞ்சாங்கன்ட்டு அதை நான் அந்த உத்தரப்பிரதேச முதல்வர் வந்து சொல்கிறார் 
அப்படின்னா எல்லா வியாதிக்கும் அதை கொடுத்துட்டு போக வேண்டியதான எதுக்கு இந்த ஆயுர்வேதங்கிற ஒரு இதை கொண்டு வரீங்க பஞ்சகனா அவங்களுக்கு அதுதான் அடிப்படை அதனால் இந்த பஞ்சகோமியத்தை வச்சு வியாபாரம் பண்ண போஸ்ட் ஆஃபீஸ் கூட அதற்காக திறக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க பஞ்சகோமியம் அப்போ அது வந்து அவர்கள் இருந்த ஆரம்ப கால அடிப்படை பொருளாதார சமூக அடிப்படையை சுட்டி காட்டுகின்றனர் அந்த கௌபாணி சொல்கிறது ஒன்று சாதாரண அதை நம்ம இடிவுபடுத்த சொல்லலை நம்ம மூதவர்களும் முன்னால் வந்து மேய்ச்சல் நில நாகரீகத்துடையவர்களாக இருந்திருக்கின்றார் தவறுன்னு சொல்ல ஆனால் இவர்கள் ஒரு அதைவிட சிறந்த நாகரிகத்தை முரட்டு வழியால் அடித்து விட்டு தங்களை நாகரிகத்தின் தந்தைகள் என்று சொல்லுகின்ற அந்த போலியான வாதத்தை நாம் மறுதளிக்க வேண்டும் எந்த நாகரிகமும் அதை விடந்த சிறந்த நாகரிகத்தால் அடிக்கப்படுது அல்ல நீங்கள் வரலாற்றில் வந்து அதிகமாக தெளிவுபடுத்தப்படாத பகுதி ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் மூன்று கண்டங்களை ஆண்ட ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் ஏறக்குறைய அறுநூறு ஆண்டுகள் இருந்த ரோமானிய சாம்ராஜ்யம் ரோமானிய சாம்ராஜ்யத்தை அதை விட சிறப்பான வலிமையான நாகரிகமாக முறியடித்தது காட்டு மிராண்டு என்று சொல்ல பார்பேரியன்ஸ் அங்கே அங்கே இருந்து வந்த அந்த முரடர்கள் தான் அடித்தார்கள் சிந்துவெளி நாகரிகத்தையும் முரடர்கள் அடித்தார்கள் தவிர நாகரிகமான ஆரியர்கள் அடிக்கவில்லை முரடர்களால் அடிக்கப்பட்டது தான் சிந்துவெளி நாகரிகம் அது நமக்கு வரலாற்றில் கிடைக்க படிப்பனை சில தான் நாம் கொஞ்சம் முரட்டத்தை நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்குங்கிறத சுட்டி காட்டுற ஒரு அவசியம் அதில் இருக்கு கடவுளை விட உன் சாஸ்திரத்தை விட உன் முன்னோர்களை விட உன் வெங்காயம் வழக்கமாக்க விட உன் அறிவு பெருச்சு அது சிந்தி